En el futuro, estas armas autónomas podrían decidir las guerras. Robots de combate, misiles y drones inteligentes que podrían llegar incluso a matar sin ser dirigidos por un humano. ¿Qué tan peligrosas son? ¿Deberían ser prohibidas? En primer lugar, ¿qué es exactamente un arma autónoma? Es un arma que puede localizar, seleccionar y atacar un objetivo de forma independiente. Without pressing a button, without a human soldier controlling where exactly when an attack is going to be launched and without having the soldier in general to decide on the precise um, attack. La inteligencia artificial lo hace posible. Con ella, las armas pueden programarse para que los algoritmos hagan el trabajo. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Un dron armado que utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, puede identificar un objetivo con características específicas como un soldado enemigo y luego atacar. Para un arma de este tipo, el ser humano es una simple fuente de datos a analizar. One of our primary concerns is that these these systems, these machines, by essence, have to reduce people to code. They have the the algorithms, the systems, have to they process people as numbers. A diferencia de un soldado, un arma autónoma no puede tomar decisiones morales en el campo de batalla. Under international law, for example, you can't attack troops that are surrendering or retreating. Uh, if there's no military necessity to do so. Um, and deciding on military necessity is probably not something that our AI systems can currently do. Esto plantea cuestiones éticas y jurídicas. What if a genuinely uh, autonomous weapon systems um, commits mistakes, war crimes potentially, who is responsible? Um, so the so-called accountability gap is a big issue. El progreso tecnológico es especialmente rápido en el caso de los drones autónomos pequeños. Si los comparamos con otros, su producción es más barata. Los críticos temen que puedan producirse masa en el futuro. So if you don't need humans to supervise, that means that uh, you can launch tens of thousands or millions of weapons. Uh, as long as you can afford them, you can kill as many people as you want. Uh, so you're creating something that's potentially more lethal than a nuclear weapon. También hay quienes defienden estas armas. Dicen que podrían salvar la vida de los soldados porque evitarían el contacto en el campo de batalla. But it's worth noting that when we talk about these things, most conflicts are now fought in urban areas, and of course the burden Um, then disproportionately falls on civilians who, um, who, of course, there's danger of injury and loss of life. Por eso, unos 80 estados llevan años negociando en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra una prohibición de las armas autónomas, o al menos que se implementen normas vinculantes que regulen su uso. La exigencia fundamental es que un ser humano tenga siempre el control final de un ataque letal, nunca una máquina. Pero todavía no existen normas vinculantes a nivel internacional que establezcan este principio. <risa>